Он еще живой. Глаза злобные. Давай, мужик, несем тебя. Он, по-моему, это вариться начал. Пришло время отправляться в путешествие по новым, удивительным местам. Сегодня мы хотим показать вам две противоположных картины. Живую арт-усадьбу, за которой ухаживают компетентные люди, и усадьбу забытую, которая стоит и разрушается посреди лесов Тверской области. Судя по рассказам, в обеих усадьбах водятся духи и призраки. Здесь жил несколько привидений. Вот, и мы приглашали специально э, людей из разного рода. И батюшку приглашали, там одного батюшку, другого батюшку там. Вот ворота, ну, балкон стоит, вот двери, короче, напротив. Одни из блогеров засняли, как их кто-то дергал, как они тряслись, кто-то там ходит. Хотя никого усадьбы, кроме них, якобы не было. Сейчас я перебью, не понимаю, ни хера. Но особо импульсивных зрителей мы попросим умерить свою фантазию, потому что, по большому счету, это всего лишь легенды, распространяемые во всемирной паутине. Ну а мы всего-навсего примеряем на себя скромную роль людей, которые эти легенды проверяют. И начнем мы, пожалуй, с того, что не так давно нашу команду пригласили выступить на ежегодном слете блогеров-путешественников, который называется «Под рюкзаком». Всем привет! Здрасте! Вот, спасибо, что остались посмотреть. Не уверен, что на нас, конечно. Понимая специфику нашего контента, организаторы этого мероприятия сразу зашли с козырей, заявив, что слет будет проходить в огромной старинной усадьбе под названием «Гуслица». Как и любое уважающее себя сооружение подобного типа, Гуслица могла похвастаться своей богатой историей, в которой нашлось место и для призраков с духами. Сейчас получается глубокая ночь. И мы абсолютно одни в этой усадьбе. И на охоту вышли судари. На охоту за призраками. Короче, суть пройти по часовой, чтобы стало все хорошо. Антисуть пройти против часовой, чтобы стало все плохо. Эффект, говорят, гарантирован. Сейчас мы с Алексеем пойдем по часовой. По часовой так. А Санька пойдет против часовой. Итак, на улице льет дождь. Тучи даже и не думают расходиться, а мы прибываем на фестиваль путешественников, где всю нашу команду тут же заселяют в уютный номер. Ну а после того, как мы распаковали свои вещи и немного пришли в себя с дороги, было принято решение пройтись по территории усадьбы, где в тот момент происходило, только не пугайтесь, ритуальное сожжение дивана. Понимаю, звучит странно, будут сжигать диван. Короче, люди собрались символически сбросить свою лень в этот диван. Ну, это человек так устроил. Ну, вот сейчас вот я диван сожгу и все, и жизнь завертится. Ну, я правда буду весь год опять ничего не делать, на, друг, на другом диване сидеть. Но вот сейчас этот сожгу и на, ну, по-нормальному все будет. Ну, это я так, я шучу. такая башня есть на этой камере только в ночном режиме ее видно вот эти башни они в каждом городе вообще есть наверное да. ну, это вот напорные башни короче сейчас мы развенчаем мое любопытство и посмотрим конечно что внутри таких башен удовлетворим алексей удовлетворим удовлетворим да я то не полезный ага. все все? Миф развенчен, это башня, уходит. А можно наверх посветить? Дай-ка я посмотрю, какая высота. Короче, ребят, тут все засорно голубями, дай мне свет. Блогерство закончилось, Дай мне свет. Воняет, мы Короче, ребят, это реально башня. А в смысл этой башни, ребят, пишите в комментариях. Ну что блогеры туда не лазили? Блогеры туда не лазили, или наоборот, чтобы, может быть, лазили и ломали ноги, и почему тут все голуби так загажены? Почему ли я такой зеленый? И почему Ленин такой молодой был в свое время? Много вопросов. Но... Башня сыпется, отходи, башня сыпется. Камушки упали отсюда. У Лехи такой голос высокочастотный, чтобы башню р***ал, прикинь, стоял там. Вот эта лестница хорошая, вот в стенку, видишь, вмонтирована. Вот она вызывает явное ощущение надежности. 
Ну, короче, ребят, пишите в комментариях, кто думает, для чего такие башни вообще. Ну и почему она вообще тут открыта? Нам сказали, она не, не это, не аварийном состоянии, можно лазить. Но они, наверное, думали, что мы не полезем туда, типа засым. И они эти казались чертовски правы. Короче, это вышел казус, и этот диван сгорел, мам. А где Вадик? То есть, получается, ребят, мы сейчас сидим, вот на этом э, сиденье и смотрим на горящий диван. Да, я понимаю, что с этого выступать, но ну, это немножко непонятно, да, если с этого начинать. Но мы сейчас сидим в кожаных, элит... не, не кожаных, ну, в общем, в элитных креслах. О, вот, и с подлокотниками. А напротив нас горит диван. Как же так получилось, спросите вы. А мы сами, если честно, до конца не понимаем, что тут произошло. Сейчас на секунду я вам покажу вид э, через фронтальную камеру. Видите? Ха, вон там горит диван. По замыслу творца сжигая этот диван, вы сжигаете все плохое. Мы много достали тут интересной информации, эксклюзивной от э, хозяина этой усадьбы. Он нам рассказал, что, мягко говоря, у этой усадьбы есть дух-хранитель, который тут с испокон веков вообще э, находился. И когда сюда вот эти новые хозяева 12 лет назад въезжали, они поняли, что они тут не одни, что рядом есть этот дух, его зовут Гу. Творческая арт-усадьба «Гуслица» расположена возле старинного села Ильинский погост в Московской области. Когда-то в этих местах жили старообрядцы, ревностно хранящие свои таинства и обычаи. В конце 19 века братьями Петрошовыми между речками Десна и Гуслица здесь была построена ткацкая фабрика. После развала Советского Союза фабрику много раз пытались реанимировать, перепрофилируя ее под различные производства, но к 2012 году от этой затеи решили отказаться. В своих выпусках мы часто показываем вам различные старинные заброшенные объекты, которые в наши дни стоят и разрушаются в полном одиночестве по сакральной прихоти истории. Гуслица тоже могла бы пополнить этот печальный список увядающих объектов старины, если бы не ее нынешние хозяева – люди творческие и самоотверженные. Ныне эту усадьбу превратили в пристанище людей, которым есть что сказать на языке любого из современных искусств. Сотворитель и режиссер гуслицкого чудовища Михаил Решил лично рассказать нам о том, чем живет усадьба в наши дни и как ему пришлось договариваться с местными призраками о сотрудничестве ради блага всех посетителей этого места. Вот с этого пространства началась в какой-то момент наше понимание современного вида гуслицы. Это сооружение было очищено первым в тот момент, когда мы начали эту реконструкцию. А потом мы начали проникать в дальнейшие пространства. Следующее пространство, в которое мы проникли в свое время, это бывшая ремонтная база станков, которая здесь находилась. И мы из нее сделали первую резиденцию. Это было первое артистическое пространство, которое начало принимать как-то как сюда артистов. Это центр западной части Гуслиц. Вот это вот западная пристроечка, 20 на 20 метров. И это ее центр, он находится непосредственно под пирамидой. Над нами 13-метровая пирамида. Да? По мифологической э, теории сакральных объектов Гуслицы, это центр огненной структуры. Здесь был огромный большой пожар, когда крыша сгорела, и мы сделали... Крыша сгорела для того, чтобы сделать пирамиду. Пойдемте на пирамиду, поднимемся наверх. Любое пространство Гуслицы, оно, конечно, сразу превращается в галерею. Везде трудятся артисты и художники над пространством, чтобы возникало что-то интересное. То есть это все время преобразуется, трансформируется. Вы никогда не увидите Гуслицу прежней. То есть вот вы сейчас попали в такой момент, когда вы ее видите вот таким образом. Больше вы ее таким образом не увидите. Говорят люди, которые делятся своими впечатлениями, интеллектуальным трудом здесь заниматься довольно сложно. Люди, которые на фриланс приезжают, они говорят, что лучше всего здесь идет какая-то творческая работа. Поэты пишут, писатели и изобретатели фантазируют. Здесь как-то это так по-особенному происходит. Здесь э, обитало много таких, скажем так, отшельников разных формаций, включая на тот момент да, гонимых старобрядцев. А до старобрядцев здесь были мирянские племена, 
которые славятся своим взаимодействием тоже с местностью, с природой, с ее духами и так далее. А мне это Лувр напомнило. Мы когда поднялись вот сюда, вот у нас там апартаменты вот наши, где слизерин. Тогда кто-то ошибочно Гриффиндор вначале повесил, но я это исправил. Вот. И сюда заходишь, такое ощущение, будто ты в Лувр попадаешь. И я так понимаю, через эти окошки можно вылезти наверх. Да. Вот. И мы, конечно же, это не будем делать. Сейчас нет. На ночь. Здесь до революции был театр, хор, молебен, где люди могли посидеть в молитвенном своем значит, ощущении. То есть посыл изначально очень на возвышение человека. Люди об этом прям вот ну, в своих воспоминаниях пишут. Но было очень красиво, благородно вот такое вот ощущение. Не пропадало. Так, ну пойдемте дальше. Чуть-чуть мы дальше пройдем. Это пространство называется «Затерянный театр». Здесь периодически происходят перформансы. Горят какие-то комнаты, какие-то тут расползаются, в общем, эти артефакты по пространству. Здесь включайте фонарики, у кого есть. Сюда до нас еще никто не ходил. Ну вот это сталкер-зона. Здесь особенно колоритно, конечно, в вечернее время. Вот в этих пространствах, где мы сейчас были, вот в затерянном театре и в этом пространстве, здесь жил несколько привидений. Вот, и мы приглашали специально э, людей из разного рода, э, чтобы с этим эфиром, как бы беспокойным, договориться. Многие люди, кто здесь жил, э, особенно люди с подвижной психикой, они ощущали э, присутствие беспокойства. То есть и подвижная психика, они как бы начинали, ну, как бы им было неприятно эфирное вот это вот присутствие как будто кто-то все время наблюдает за тобой и это довольно такое ну жутковатое как бы ощущение что ты все время находишься под наблюдением какого-то присутствия вот знаете как как в лесу ты идешь бывает такое что за тобой кто-то крадется как -то. ну здесь было повсеместно такое ощущение и батюшку приглашали там одного батюшку другого батюшку там Приглашали э, шаманов, которых мы знаем. Там. Самое главное, чтобы людям, которые сюда приезжают, было спокойно. То есть наша задача была такая, чтобы здесь было, ну, как бы не было ощущения тревожности. А оно было. Нам пришлось для того, чтобы успокаивать эфир, делать его более благостным, приходилось на самом деле сделать несколько, ну, таких, погладить эту большую э, кошку, чтобы она замурлыкала. А до этого она довольно свирепо себя вела. Ну, такая вот беспощадная справедливость. Здесь тут никого нет сейчас. А скажем так, они есть, но где-то там. И причем у нас не было задачи ни в коем случае там что-то изгнать. У нас была задача познакомиться. То есть мы с большим почтением как бы к этому ощущению. Мы здесь люди пришли. Ну, живет здесь кто-то, мы точно не захватчики. Приезжал сюда художественный колледж японский. И они дали визуальный облик гуслицкого чудовища. То есть это их как бы видение вот этого гуслицкого существа. Почему мы его называем чудовищем? Потому что оно неведомое. Оно ну, как бы неведомое, очень... Потому что оно от слова чудесное. Потому что от слова чудо. Да. Чудо творящее. То, что этот дух гуслицы, скажем, обитаем и всеми художниками ощущаем, это... Скажите, а можно за одну ночь его почувствовать как-то, что-то сделать? Надо с ним договариваться. Я вам там... Ну, потом скажу, что покажу. Когда Ирина, Мишина сестра, впервые приехала в это место смотреть эту фабрику, она покупалась не под, изначально не под арт-резиденцию, под бизнес. Более того, уже на тот момент был внесен залог, да, как это, первоначальный взнос за другую фабрику в другом месте. Но так сложилось, что Ирина заехала посмотреть и эту тоже. И она на тот момент, ну, скажем так, человек была такая бизнес-вумен, достаточно прагматичная женщина, взрослая, деловая. И когда она сюда приехала, ей было видение видение Николая Чудотворца. И для нее, то есть, ну, как человек, который, знаете, ну, скептически очень относится к таким вещам, для нее это было вот действительно таким большим удивлением и неким знаком, от которого уже, ну, было бы сложно отвертеться. Ну, вот мы подходим к сердцевине Гуслицкого парка сакральных объектов. Центр Гуслицкого существа. И это вот, значит, в центре установлен камень, который откликается на свое имя. Его зовут Гу. Он является мурашкой гуслицкого чудовища непосредственно. А, ну, не его, вернее, а ее. 
мы чувствуем, что это девочка, что это женская сущность. Это большое существо гуслицкое живет, возможно, под нами в каком-то подземном океане. Единственный продукт, которым она обладает, это вдохновение. Если вы с ним подружились, то из вас начинает происходить искусство. Ощущение, знаете, вот как кошку гладят, она сначала ершится, там, если она дикая, а потом она постепенно привыкает и как бы становится такой более-менее домашней, очеловеченной такой вот э, сущностью. Ну, уже способные как бы к взаимодействию. Я слышал, что навредить он тоже может. Он не может навредить, он может очень сильно ускорить. Если вы начинаете ходить против часовой стрелки вокруг него, то начинает все очень стремительно происходить. Ну, это как бы рискованно, знаете, когда вы не очень умеете водить свою кармическую машину. Резкое изменение всегда приводит ну, к некоторому такому стрессу. Вот. И для кого-то этот стресс может быть привычной средой, а для кого-то это может быть рискованным. Но если вы хотите естественного ухода событий, то вот можно значит, прийти к нему, погладить его, сказать ему гу, вот сказать ему гу, поставить можно свечечку ему. Здесь сквозняком задувает периодически, потому что люди ходят туда-сюда. Ну вот гу любит баранки, молоко его привлекать можно. Как вы вот общаетесь там со знакомым существом? Вот гу это такое могучее существо, которое вам может помочь в каких-то творческих материях состояться. Появился этот камень тоже странным образом. Он довольно тяжелый. То есть этот камень больше сотни килограмм весит. Я не тяжелоатлет. Но в тот момент, когда я этот камень взял, он мне показался легким. Я его один погрузил к себе в багажник. Когда мы его выгружали, уже потребовалось три человека, чтобы его выгрузить у меня из багажника. А в тот момент, когда я его поднимал с земли, его вывернули как бы из земли трактором. Вокруг него ходишь и говоришь ему... Пойдем. Хоровод. наверное назвать это алтарем но ну, вообще это просто как бы это сказать центр вот так. а кто не пробовал против часовой ходить вокруг него конечно куча народу и что-то было О. у нас в команде есть один скептик просто я думаю предложить ему этот эксперимент если хочешь как бы эксперимента у меня человек ну несколько человек пробовали но ну, такие вот строптивые которые а, да, это фигня ну как бы фигня не фигня начинает происходить резкое изменение судьбы Игу, о котором рассказывает Миша, наверное, сейчас уже в своем добром варианте, это сознание. Что, сознание, сознание местности, или я не знаю, как это правильно сказать, которое, главная его функция, это дарить вдохновение. На главное был вопрос, мы можем как-то сами прочувствовать присутствие этого духа, там как-то взаимодействовать, может какие-то ритуалы у вас, вот обычаи с ним связанные есть. И нам подсказали план действий, который мы дальше будем реализовывать, ну пытаться, по крайней мере, нам дали карт-бланш перемещаться по этой усадьбе ночью. Ну, я думаю, тут и другим это не запрещено, но нам подтвердили точно. Да, и напоминаю, мы не пытаемся показать хоть бы что, чтобы что-то показать, что-то искусственно создать. Мы показываем в первую очередь историю и... Фольклор мест. Да, поэтому не думайте, если какие-то чудища не увидите, ничего страшного. Короче, ребят, в пол третьего ночи мы вышли из своих номеров, из слизерин номера своего, я не знаю, снимал-то, нет у нас там значок слизерин на номере. И мы идем искать гу, дух этого особняка, сейчас вам все расскажем, пойдем. Сейчас получается глубокая ночь. Мы абсолютно одни в этой усадьбе, потому что все спят и на охоту вышли с сударя, на охоту за призраками. Ой, Короче, мы сейчас наберем всю технику, как она может понадобиться, а именно фотоловушку и диктофон, и установим в этом самом месте, где, откуда, по поверью, можно сказать, рас, распространяется дух. Гуслицы. И еще там на месте мы с ним пообщаемся и сделаем эксперимент с Шуреном. А, еще мы хотим поставить камеру в номере. Мы еще... Вы хотим еще это сделать? Чужим. Ребят, вот он, этот камень. 
Короче, суть пройти по часовой, чтобы стало все хорошо. Антисуть пройти против часовой, чтобы стало все плохо. Эффект, говорят, гарантированно. Сейчас мы с Алексеем пойдем по часовой, по часовой так, чтобы было все во. А Санька пойдет против часовой, чтобы было все во. И на завтра должен у нее хаос начаться, но по идее, как бы не что-то прям абсолютно плохое, но... Что-то дестабильное такое убивающее. В укладе должно рушиться, получается, но судя по рассказам. И прежде чем мы сейчас делаем свой эксперимент, Сереж, ты можешь... Давай, нам надо с ним пообщаться как Чуть. Можем зажечь свечку? Это самое... А как его так? Короче, вот этот камень. Говорят, через счет... Сереж, пойди сюда. Ты что, не чувствуешь? Это холод. А, отдачу. А думаешь, он денег может дать в долг? Камень. Выручай. Слушай, я только холод, короче, чувствую то, что это камень, и палец надо помыть. Больше я ничего не чувствую. Это... Ветки приятно щекотить ладонь. Говорят, отсюда вышел этот гу. По крайней мере, не может быть не из камня, но из этого места точно, до того, как тут усадьбу это построили. Давай только вначале мы походим по часовой, а главное не перепутать. По часовой это вот так. По часовой точно? Мы да. ничего не путаем сейчас? Погнали, разберемся на ходу. Три кружочка, да, как будто по часовой. Гу, давай, явись нам, мы хотим тебя почувствовать, пожалуйста, в каком-либо виде. Ты что, не чувствуешь? Голова кружится, начинает. Так. Сань, так. паленым запахло, паленым реально Стой. запахло. Сань, давай, кружочек, Чик -чик -чик. против часовой. Мы сейчас оставляем тут фотоловушку. Она сейчас на движение включена. Ставь ее вот так вот. Если у этой всей истории есть начало, то она должна бить ключом отсюда. Нам осталось последний штрих сделать. Хотя бы на пару часов установить тут в нашем номере. Мать. GoPro, GoPro и цеплять мы будем на пауэрбанк, судя по всему. Не вывели, сука, тебе хорошо. Ну, ну да. Ну ладно, если просишь, то не буду. Так, ребята, я понимаю, это выглядит абсурдно, и длиться это будет несколько часов всего, но тем не менее, вот кто из вас хотя бы раз за собой наблюдал через... Ну ладно, в фильмах все это видели, кто-то из вас, пишите в комментариях, пытался за собой устроить наблюдение через камеры. Так, ребят, эта камера снимает всех, кроме меня, я так понимаю. Мне максимум по балде прилетит пауэрбанком. Блин. Потому что я вот тут прям сплю, здесь пауэрбанком сопля держится. На этом мы заканчиваем наши установки ловушек, но не заканчиваем выпуск. Ночь прошла легко и непринужденно. На какой-то момент нам стало казаться, что мы переместились в детство и попали в сказочный пионер-лагерь. За окном завывал ветер и лил дождь. При этом где-то вдалеке кто-то всю ночь играл на гитаре. Мы же, гулявшие полночи по усадьбе, наконец легли спать после того, как целый час дурачились и ржали как ненормальное у себя в номере. Серега, ведущий канала русские тайны что жил от нас через стену утром даже заглянул к нам и поинтересовался чем же мы таким занимались ночью что ржали на весь этаж а тем временем наши планы трещали по швам потому что мы очень сильно ошибались на тот счет что ночью кроме нас в усадьбе никого быть не должно в связи с тем что все крепко спят Фотоловушка срабатывала множество раз, реагируя на различные движения, но, к сожалению, это были активности земного мира. Почти всю ночь возле гуслицкой мурашки кто-то находился. То одна, то другая компания подходили к камню и непринужденно беседовали, даже не догадываясь, что в этом месте ведется охота за призраком. А еще вот такой забавный сударь в пижаме дважды прошел мимо камеры той ночью. Это, пожалуй, все, что можно сказать про наше наблюдение за камнем. Из чего мы сделали вывод, что с фотоловушками лучше становаться в таких местах, где никого, кроме тебя, быть не может. И тогда наблюдение за происходящим становится более объективным. Камера, что стояла в нашем номере, тоже никаких открытий не принесла. Кроме, разве что, фиксации внезапно начинавших горлопанить гусей под окнами. 
Ну и еще под утро, ближе часам к шести, к нам в дверь кто-то постучался. Возможно, кто-то попутал номер, или то был дух Гу, которому мешали спальшумные гости возле камня и который хотел попроситься к нам на ночлег, даровав тем самым порцию вдохновения. Ну а утром следующего дня нам предстояло выступить с небольшим докладом на тему того, как мы пришли к тому, что стали искать забытый фольклор и мистические легенды по всей России. Всем привет! Здрасте! Вот, спасибо, что остались посмотреть. Не уверен, что на нас, конечно. Мы тут подготовили немного вам историй. Там, конечно, ничего не видно, то, что тут экран маленький. Мы дом на большом все это готовили. В общем, мы хотим начать с того, как мы пришли к тому, что начали искать мистику. Ну вот правильно сказали, что мы взяли бутылку самогона и поехали искать бабу Югу и Кощея. А известный телеведущий Андрей Панкратов любезно согласился поделиться с нами некоторыми суеверными сказаниями и мистическими историями из своей богатой практики путешественника. Например, на острове Словеси в Индонезии проживает народ Тарадж. И они живут вместе с покойниками, прям долго. Они обрабатывают тело, и они долгое время с ним э, живут вместе. Ну, он прям вот в гробу лежит у тебя на первом этаже, если, или на втором этаже. И семья может спать. Спокойно. Все это, включая обзор нашего пионерского номера, мы обязательно вам покажем, только не в контексте данного выпуска, чтобы не превращать все в сплошную кашу. Рано или поздно весь дополнительный материал с этой поездки мы опубликуем в нашем телеграм-канале, где, помимо всего прочего, вы можете узнавать все свежие новости по поводу любой нашей деятельности. Такой, как съемки новых выпусков, общение со зрителями, анонсы разных активностей, фотографии с поездок. Одним летним деньком моя подруга пошла прогуляться по кладбищу, где наткнулась на старую могилу с очень маленьким крестом и было похоже на то, что могила эта принадлежала ребенку. Той же ночью к ней в сон пришла четырехлетняя девочка по имени Таня, которая рассказала о том, что умерла в 1943 году от чехотки и о том, что мечтает о кукле с белыми волосами. И напоминаем вам, что в январе месяце мы открыли канал Судари Шортс, где в формате коротких видео мы выкладываем Выкладываем реальные истории из жизни наших подписчиков, которые они присылают нам в комментариях под нашими выпусками. Ссылка на канал в описании. И если вы хотите, чтобы ваша история из жизни была опубликована в таком же виде, просто напишите нам ее под этим выпуском. Условие одно. Случай должен быть реальным и необычным. Проклятый замок, усадьба с привидениями, дом с полтергейстом. Как только не называли это место, куда мы отправились дальше? Когда посетители гуслицы узнавали о том, какого рода контент мы снимаем для своего канала, фраза «посетите усадьбу Хренова» звучала чаще всего. Начав изучать этот вопрос, мы поняли, что усадьба Хренова – это, пожалуй, самый часто посещаемый объект у блогеров нашей ниши. Чего здесь только не встречали. Складывалось впечатление, что посещая эту усадьбу, вы имеете практически стопроцентную гарантию того, что вам придется иметь дело с призраками. А между тем, усадьба эта принадлежала архитектору Александру Сергеевичу Хренову, который сам ее и спроектировал в 1897 году. Работа Александра Сергеевича знакомы всем жителям и гостям города Санкт-Петербург, где этот выдающийся архитектор спроектировал более 30 исторических зданий. Во время событий Великой Октябрьской социалистической революции Хренов спешно переезжает в Китай, после чего успевает пожить в Америке и помирает в Париже с глубокой тоской по своей родине. Есть легенда, что когда Александр Сергеевич покидал свой замок, он в сердцах проронил фразу «Не будет здесь жизни ни мне, ни вам, ни пришедшим после». В самой же усадьбе какое-то время находился туберкулезный диспансер, а затем 
детский лагерь. Поговаривают, что в пруду, который находится возле усадьбы, утонул ребенок. А самые злые языки рассказывают, что в этом же пруду Хренов топил свою провинившуюся прислугу. В наши дни усадьба находится в частной собственности, но всем своим видом говорит, что это не шибко ей помогает. А посему на момент выхода этого выпуска сие изысканное произведение архитектурной мысли по-прежнему стоит посреди лесов Тверской области и безмолвно разделяет забвение вместе с блуждающими по округе призраками. Ребята, ребята, буквально 15 минут назад мы были в усадьбе Гуслицы. Там мы узнали очень ценную информацию, да, Алексей? Люди нам сказали, что есть такая усадьба архитектора Хренова. И вот, как я сказал, буквально 15 минут назад мы приехали сюда с усадьбы Гуслицы. Здесь, как видите, Тверь и здесь снег. Ну, я поправил, что <смех> пару недель, конечно, прошло. Знаешь, э, снег выпал. Ты поправлять можно бесконечности, но твои правки это все равно, что идти вот сейчас по лесу и найти осетра. Что хочешь сказать, друзья, про эту усадьбу? Все блогеры нашего сегмента, э, которые снимают призраков, аномалии, да. все здесь успели побывать. Кто не был, сударь, не были. Да. Но... Есть небольшая поправочка. Все, кто здесь был, все снимали призраков. У всех что-то на камере происходит. Какие-то женщины в белом бегают. Тряпки с саной летают, простите за подробности. Короче, и считается, что это в топ-10 самых страшных мест России входит. В чем я в коре не согласен. Это офигенный Хогвартс какой-то замок. Знаешь, хочется привезти сюда карп или осетры и показать ему это место. Ну, кому-то да. Вот в противовес вот этой лжи и поклепу, и вот что это мрачное место, жизнь, жизнь. Жизнь зародить здесь хочется. Я, кстати, хочу обратить внимание, здесь еще электричество подведено. Вот, на, флюгере. Видели? Или флигель? Нет, это флигель. Нет, флюгель. Флюгер это когда пристрою как здание. Все, понял, балкон. Да. А это флюгель. Да, да. Вот, короче, видите, здесь электрические катушки, вот эти вот белые матрешки идут такие. И, слушай, а что если лепнину срезать и домой забрать? Пакет. Что же в этом пакете? Он еще живой. Глаза злобные. Я... Давай, мужик, несем тебя. Он, по-моему, это вариться начал. Единственное, что мы не сможем объяснить вам, пожалуй. Зачем? Это... Предысторию вообще этой семьи. И затей, и зачем, да. Но пусть будет так, как есть. Но если вы подпишетесь к нам на Телеграм, обещаем, что мы чуть-чуть подробнее расскажем, как у нас это получилось. Так, пацаны, есть еще одна сложность. По ходу пруд замерз. И я не знаю, как сейчас товарищ наш, пассажир вот этот, будет справляться с этой проблемкой. Да, но усадьбу мы обязательно, друзья, сейчас покажем, походим по ней. Но то, что она самая страшная, там в России место, в топ-10 входит. Мне вот... самое страшное, что тут может быть, это не знаю, нападение медведя. Харящ отреснет из-за этого фонаря, я его сниму. Короче, вот она, это озеро. По плану мы должны были все закидывать поисковый магнит. Ребята, ни у кого нет стойкого ощущения, что сейчас январь или февраль. И здесь, ребята, мы нашли вот этот пакет чудесный. Ой, сейчас, походу, что-то будет. А для этого надо проверить, а, замерзла ли вода. Не-не-не, Серег, погибнешь. Ну, я знаю, я иду Ты погибли гунишь, навстречу. Илюх, снимай, как он тонуть будет. Все, здесь во льду, ребят. Срочно пишите в комментариях, как спасти рядового карася. Как спасти карася вот этого? Он еще живой. Мы думали отпустить его тут в пруд, а все замерзло. Что делать? делать? Пруд заперт. А что реально делать? <гас> Есть! Ха -ха, я спасу карася! Ребята, 10 секунд подумав, мы решили, как спасти карася, и у меня почти получилось. Вот, смотрите, я дырку сделал. Дай-ка сюда, сейчас. Давай. Сейчас бревно вот это вот кину. Сейчас карась, держись! Ну, побольше пробил, слышишь? Давай, братан, найди в дырку. Он зубами щелкал, слышишь? Ты как будто в муке его извалял, блин, пацан. Да? Ну ныряй. Он же не умеет нырять, у него туловище не гнется, ты что? Да блять. О, о, давай. Опа! Серега, повелитель карасей. Так, а теперь пару слов, что это было вообще? 
Оселатор вроде бы. Не поверите. Во-первых, как сказал Алексей, действительно очень странная предыстория всего этого. И мы думали ее не рассказывать, потому что звучит бредово. Мы шли по лесу и нашли карася вот этого. Большого. В пакете. Ладно, там стояли удочки. Какое место вообще просто потрясное. Я не понимаю, это самая сохраненная усадьба, почему ее не реставрируют. Вот если у меня денег было много, я бы его выкупил, наверное, отреставрировал, жил бы здесь. Я бы здесь устроил подпольное казино, бильярдные столы, пивный кегель, бар. Здесь бы сейшны проходили в закрытые, назывались бы хреновые посиделки. Не хреновые посиделки. Ну смотри, как без безмятеж, снег падает, прям новогодняя сказка какая-то. А может быть еще знаешь, почему не страшно? Потому что не темно пока. Как это можно было назвать? Одним из самых ужасных объектов заброшек там русских у сори машины как у нас тихо тихо здесь кто-нибудь отпускал осетра все в порядке ребят здесь кто-то отпускал осетра ну что чуве мы дома когда-то раньше тут дверь была сплошная такая из досок ща ее даже ее расковыряли а что это там такое да а, как то пробраться вот ари тут киевси это что это бояре хреново киевси кушали А это что? Там лед, что ли? Да. Нам, короче, сейчас надо максимально вверх подняться и начать сверху вниз попускать, стоять ловушки. Вот на этой лестнице конкретно, когда люди шарятся, в два видео минимум видел, как за их спинами вот здесь, то есть... Кто-то пробегает. Один... Ну, значит, по тем местам можно и ставить все. Поэтому, а, прежде чем мы спустимся в подвал, мы одну камеру оставим. Вот, ну, допустим, вот сюда ее поставим, чтобы на лестницу это. Да, отца неверно говорит, лестница без этой опоры. Смотри, вот это та. Какая? Ну, вот, вот это та. Вот, видишь? Чуть такое опора какая-то. Кстати, обрати внимание, здесь ласточки есть. Значит, дом хороший, видишь, гнезда. Вот тут гнездо, там я еще видел гнездо. А, на туре ласточки на гнездо. Так, тут что? Ага. Пишите в комментариях, как вы думаете, что это такое. Возможно, следует заглянуть внутрь, и там увидим привидение. Ну и что мы? По одному до стены, то есть все сразу остановились. Ну тут уже вот стрёмно подниматься. Кто-то один пойдет на разведку? Можно. На камеру. Стой. А, блин, на, держи, то если что мне закинете. Короче, от нас мы послали этого переговорщика. Там каменные полы, наверное, да, Серег? Не дерево, печки. Ну как это выглядит-то? Как надежно, нет? Но люди да. там спокойно бегали толпами. А, ну вот этот балкон, вот он, собственно. Кстати, ребята, вот раньше в печках, в печах, почему вот когда в избы в деревне там залазят люди, все время печь разрушена, ну не только в избах, это значит, что а, искали клад, потому что раньше в старину многие прятали сюда свои пожитки, а сейчас, как мы видим, только бычки. О, Лех, тут даже кирпич, слышь, печной с маркировкой. Как в Калининграде, по-моему, мы видели, вон там маркировка какая-то. Да, тут вообще ничего нет. От слова совсем... О, Лех! Тут наверх еще идет лестница. Да, это там голубятня. Там могут птицы быть. Прям осторожно, да. Держись, кушай руками сверху за что-нибудь, чтобы из чего можно было схватиться. Как там? Ну, сушит нормально. Ты там случайно не видишь кальян бара? Да, да. Мешки. Это вот Алексей говорит, голубятня какая-то была. А он, да, говнище, видите? Очень важно мне передать говнище это. Вот оно. Куча рваного всего. Камни, камни. Да тут ничего интересного нет. Даже если бы здесь что-то могло было быть интересное, я на 90% уверен, что этого здесь нет. По одной простой причине. Видишь, какая крыша железная. Здесь уже реконструкция была. Пацаны, рядом не вставайте. Под пол прям вибрирует. По балкам, да, просто иди. По балкам просто иди. На них еще надо наступить. 
Собственно, вот. А, нет, собственно, не вот. Ой, голубь. Здравствуйте. А я думаю, откуда они вот его... Офигеть, круто, да? Да, 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 Assassin's Creed. Кредо голубиная. Ой, интересно, тут повесился кто-то или что-то? Да не, скорее всего, повесили. Слышь, что, парни? А. Давайте ставить уже ловушки, время уже. На, Лех. Передаю. Надо куда-то здесь поставить одну камеру хотя бы, чтобы она делала как можно больше охват происходящего. Все, ну давай вот сюда поставим одну фотоловушку. Так, мы ее включаем. В принципе, она уже пишет. Вторую надо поставить вот на лестнице второго этажа, я думаю. Ну что, Серега, как пощи? Ай, ты куришь? Ну как вообще? Никак. Обычное старое ветхое здание, но очень красивое. Вот ворота, ну, балкон стоит, вот двери, короче, напротив. Одни из блогеров засняли, как их кто-то дергал, как они тряслись, кто-то там ходит. Хотя никого усадьбы, кроме них, якобы не было. Сейчас я перебью, не понимаю, ни хера, почему тут такие потолки? Какие? Вот такие. Ну, это декоративная отделка. А, декор? Мне казалось, почему что это ржавое железо. Поэтому сюда мы ставим вторую фотоловушку. Подал, спускаемся, там еще одну устанавливаем. Да, да, так, Серега, пошел. Пош, пош. Давайте по одному не кучкуемся. Я советую очень быстро преодолевать этот участок. Чем не только сильно. Да ладно. Стой, Люх, Сука. походу ты упадешь. Почему? Ну, она качается в центре. Вот Леха прошел, сейчас Саня прошел, качнулся. Да ничего не качается. А, ну это значит, у меня глюки. Так. Одну давай вот сюда. О. Одну я предлагаю вот сюда. И выходим из усадьбы. А что делаем? В подвал. Там еще одну ставим. Ну, здесь на этой лестнице призрака видели. Требуем. Поэтому... Запал, где они все стоят? Вот. Пой подвал искать. Это что? Вот и подвал, да? Вот и подвал, ребята. Добро пожаловать под пол. Сейчас. Underground. Смотри, тут свежие следы. Ого. Слыши, а ты тут был? Нет. А тут реально свежие следы. О, а тут реально теплей. Ну что, вот тут хренов, хрен, а с подвал хреновый, усадьбы хреновый. Смотри, тут свежий кирпич, как будто что-то пытались огородить. Смотри, здесь все разломано. Ой, такой сырости воняет. И вот, наверное, на бахроме, вот где-то тут и надо камеру ну, ставить. Ты просто опускаешь взгляд, а там снизу карась этот лежит. Привет, ребят. А там вон еще выход второй раздолбанный. Мне кажется, вот здесь надо ставить камеру. Да. А тут вот что-то должно было за этой стеной находиться, какая-то отдельная комната. Посмотрим, и как у вас тут призраки быстро клюют. Ставим вот на этот кирпич. В принципе, вату она ой как выхватывает. И нивелир, который мы по-прежнему не знаем, как работает, но хотя бы несколько минут он должен посвятить тут хотя бы для приличия ради. Мы по-прежнему ждем ответ от представителей фирмы этого нивелира. В деревне Верейки он нас глючил. И вас, скорее всего, будет глючить и тут тогда. Так, время 16.56. 18 бы все это забрать. А если оно раньше не разрядится, очень большие морозы на улице, мы переживаем, что технику попалим. Вся проблема только в этом. В лаб наш вой, мы вообще бы отсюда ехали, работа оно все, хоть, хоть всю ночь, но это дорогая техника, и я даже не уверен, что час в минус 11 и работать, если это не во вред. Ну ладно, как пойдет, так пойдет. Ну что же, пришло время поговорить о самом главном. О том, что нам удалось снять в этой усадьбе. Самые нетерпеливые гости нашего канала, возможно, сейчас потерпят руки, чтобы начать писать комментарии на тему того, что кругом одна постанова, несмотря на то, что в кадре ничего не происходит. Но нет, не сегодня. 
К нашему удивлению и разочарованию, ни одна из камер не сняла в этот раз ничего такого, что хотя бы за уши, но можно было притянуть к общепринятой легенде. Лишь голые стены и хаотично летающие грозди пыли. Тем не менее, один любопытный момент произошел. Пребывая в усадьбе Хренова, изначально мы хотели снимать эпизод с крюком кошкой, так как думали, что текущее состояние усадьбы не позволит свободно попасть на верхние этажи. По понятным причинам этот эпизод мы не стали вставлять в метраж, но именно в нем уже на монтаже мы заметили такую вот странность. Да, точно. Оба. Да, точно. Оба. Да, точно. Оба. Да, точно. Оба. Вся наша компания стояла рядом друг с другом, изучая конструкцию крюка кошки. И в разгар полемики лишь один из диктофонов фиксирует странные звуки, похожие то ли на скрип, то ли на женский голос. На камерный микрофон и микрофон второго диктофона при одинаковых условиях происходящего таких звуков не зафиксировал. Да, точно. Оба. Пуская полемику о том, что все это наиграно и не по-настоящему, ждем от вас в комментариях варианты того, каким образом могла произойти подобная несостыковка. Ну и последнее наблюдение. Как мы уже говорили ранее, в этом месте многие блогеры фиксировали различные движения непонятных объектов. Самые смелые брались предполагать, что это был силуэт призрака или что-то из области эзотерики. Как мы уже сказали, нами никаких движений зафиксировано не было, но зато фотоловушки уловили вот этот вот звук, который разом отвечает на все подобные вопросы. Именно так. В помещении помимо голубей живут совы. Именно они могли попадаться в объективы камер других блогеров. Тем самым приумножая мистические слухи различного толку. И да, мы проверили, в Тверской области совы вполне себе могут вести свою активную деятельность зимой. Согласитесь, рассуждать на тему того, что все погибло и пропало, особенно в комментариях на ютубе, Проще всего. Можно долго сокрушаться, посыпая голову пеплом, наговаривая на всех подряд, что никому ни до чего нет печали. Другое дело, наперекор всему, заняться восстановлением чего бы то ни было самому. Посмотрите, например, на Михаила. В нашей частной с ним беседе этот человек ни разу не пожаловался на какие-либо проблемы, трудности реставрации или еще что-то. Хотя, безусловно, путь, который он выбрал, не из легких. Он лишь увлеченно рассказывал, что за год на территории Гуслицы может проходить более сотни фестивалей. Что касается усадьбы господина Хринова, возможно, ее время еще не пришло. И трактовать эти слова можно как в негативном, так и в позитивном ключе. Главное то, что пока мы помним о всех этих заброшенных усадьбах, фабриках и домах, ничего еще не кончено, ибо путь осилит идущий, а миром правят романтики и мечтатели. Привет, Россия! Привет, мир!